ഇതാണ് സാർസ് കോഫ് ടു കൊറോണ വൈറസ് എന്ന ഫാമിലിയിൽ പെടുന്നു ഇതിൻ്റെ പേര് വന്നത് കിരീടം പോലുള്ള ഉപരിതരം കൊണ്ടാണ് സാസ് കോഫ് ടു കോവിഡ് നയൻറ്റീനിന് കാരണമാകുന്നു പകരുന്ന ഒരു വൈറസ് അണുബാധ പ്രധാനമായി ബാധിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ തൊണ്ടയെയും ശ്വാസകോശത്തെയും ബാധിക്കുന്നു കൊറോണ വൈറസ് ബാധിച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുക നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൽ ന്യൂമോണിയ ഉണ്ടാവാനുള്ള കാരണം എന്താണ് എങ്ങനെയാണ് ഒരു വാക്സിൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് കൊറോണ വൈറസ് പുനരുൽപാദനത്തിന് ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന സെല്ലിനെ ബാധിക്കണം നമുക്ക് ഇതെങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം വൈറസിൻ്റെ അകത്തുള്ള ജനിതക വസ്തുവിൽ വൈറസിൻ്റെ പുനരുൽപാദനത്തിനുള്ള വിവരങ്ങൾ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു ഒരാളിൽ നിന്ന് മറ്റൊരാളിലേക്ക് സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ ഒരു പ്രോട്ടീൻ സെല്ലിൻ്റെ സുരക്ഷാ വലയത്തെയാൽ വൈറസിൻ്റെ ജനിതക വസ്തുവിന് സുരക്ഷ പരിരക്ഷിക്കുന്നു വൈറസ് അതിൻ്റെ പുറം ആവരണം കൊണ്ട് നമ്മുടെ സെല്ലിൻ്റെ പുറം മെമ്പ്രൈനിൽ യോജിക്കുന്നു പ്രോട്ടീൻ തന്മാത്ര കുറ്റികൾ വൈറസിൻ്റെ പുറത്തേക്ക് തള്ളപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു സാധാരണ കാണുന്ന ഇൻഫ്ലുവൻസ വൈറസും പുതിയ കൊറോണ വൈറസും അതിൻ്റെ പ്രോട്ടീൻ കുറ്റികളെ ഒരു ചാവി എന്ന പോലെ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മുടെ ബോഡിയിലെ സെല്ലിൽ പ്രവേശിക്കുന്നു പിന്നീട് സെല്ലിൻ്റെ നിയന്ത്രണം മാറ്റി വൈറസിനെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാനുള്ള ഘടകങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു ഒരു അണുബാധയുള്ള വ്യക്തി ചുമക്കുമ്പോഴോ തുമ്മുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ സംസാരിക്കുമ്പോൾ വൈറസിനെ ക്യാരി ചെയ്യുന്ന വാട്ടർ ഡ്രോപ്ലെറ്റ്സ് മറ്റുള്ളവരുടെ വായിലോ മൂക്കിലോ പ്രവേശിച്ച് ശരീരത്തിൽ പ്രവേശിച്ചാൽ വൈറസ് തൊണ്ടയുടെയും മൂക്കിലെയും ശ്വാസകോശത്തിൻ്റെയും സെല്ലുമായി കോണ്ടാക്റ്റിലാവുന്നു വൈറസിൻ്റെ പ്രോട്ടീൻ കുറ്റികൾ ആരോഗ്യകരമായ സെല്ലിൻ്റെ മെമ്പ്രെയിൻ തന്മാത്രയിൽ യോജിക്കുന്നു ഇത് സെല്ലിൻ്റെ അകത്തേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ വൈറസിനെ സഹായിക്കുന്നു ഒരു സാധാരണ ഫ്ലൂ വൈറസ് സെൽ മെമ്പ്രെയിനിലൂടെ ജനിതക വസ്തു അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന സെൽ ന്യൂക്ലിയസിലേക്ക് സഞ്ചരിക്കുന്നു പക്ഷെ കൊറോണ വൈറസ് സെൽ ന്യൂക്ലിയസിലേക്ക് കയറാതെ റൈബോസോം എന്ന സെല്ലിൻ്റെ ഭാഗങ്ങളിൽ നേരിട്ട് പ്രവേശിക്കുന്നു റൈബോസോം വൈറസിലെ ജനിതക വിവരങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് വൈറസിൻ്റെ ഉപരിതലത്തിലെ കുറ്റി പോലത്തെ വൈറൽ പ്രോട്ടീൻ ഉണ്ടാക്കുന്നു നമ്മുടെ സെല്ലിലെ ഒരു പാക്കേജിംഗ് ഘടന ഈ പ്രോട്ടീൻ കുറ്റികളെ വെസിക്കിളിൽ ക്യാരി ചെയ്ത് സെല്ലിൻ്റെ പുറം മെമ്പ്രെയിനിൽ യോജിക്കുന്നു പുതിയ വൈറസിനെ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള എല്ലാ ഭാഗങ്ങളും സെല്ലിൻ്റെ പുറം മെമ്പ്രെയിനിൽ ഒരുമിക്കുന്നു പിന്നെ സെല്ലിൻ്റെ മെമ്പ്രെയിനിൽ നിന്ന് പുതിയ വൈറസുകൾ ഉണ്ടാവാൻ തുടങ്ങും വൈറസ് നിങ്ങളുടെ ബോഡിയിൽ സ്പ്രെഡ് ചെയ്താൽ എങ്ങനെ ന്യൂമോണിയ ലക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നു ഇത് മനസ്സിലാക്കാൻ നിങ്ങളുടെ ശ്വാസകോശത്തിലേക്ക് നോക്കാം ഓരോ ശ്വാസകോശത്തിനും വേറിട്ട വിഭാഗങ്ങളുണ്ട് സാധാരണയായി ശ്വസിക്കുമ്പോൾ വായു സ്വതന്ത്രമായി ആദ്യം ട്രക്കയിലൂടെ പിന്നെ വലിയ ട്യൂബായ ബ്രോങ്കായ് പിന്നെ ചെറിയ ട്യൂബായ ബ്രോങ്കിയോൾസിലൂടെ ഒഴുകുന്നു അവസാനമായി ഒരു ചെറിയ ആൽവിയോളൈ എന്ന സാക്കിലെത്തുന്നു നിങ്ങളുടെ എയർവെയ്സും ആൽവിയോളയും വയങ്ങുന്ന സ്പ്രിങ് പോലെയാണ് നമ്മൾ ശ്വാസം വലിക്കുമ്പോൾ ഓരോ എയർ സാക്കും ബലൂൺ പോലെ നിറയുന്നു ശ്വാസം വിടുമ്പോൾ സാക്കിലെ എയർ ഇല്ലാതാവുന്നു കാപ്പിലറീസ് എന്ന ചെറിയ രക്തക്കുയലുകൾ ആൽവിയോളയ്ക്ക് ചുറ്റുമുണ്ട് ശ്വസിക്കുന്ന വായുവിലെ ഓക്സിജൻ കാപ്പിലറീസിൽ പോവുകയും ശരീരത്തിലുള്ള കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് കാപ്പിലറീസിൽ നിന്ന് പുറത്തു പോവുകയും ആൽവിയോളയിൽ എത്തുകയും പിന്നീട് ലങ്സിൽ നിന്ന് ശ്വാസം വിടുമ്പോൾ പുറത്തേക്ക് തള്ളപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു ശ്വാസകോശത്തിൽ വരുന്ന അണുക്കളെ ട്രക്കിയ ബ്രോങ്കെ ബ്രോങ്കിയോൾസിലെ മ്യൂക്കസിൽ പിടിച്ചെടുക്കും ആരോഗ്യമുള്ള ശരീരത്തിൽ മുടി പോലുള്ള ട്യൂബിലെ സിലിയ ലൈനിങ് തുടർച്ചയായി മ്യൂക്കസിനെയും അണുക്കളെയും എയർവേസിൽ നിന്ന് തള്ളിക്കളയുകയും ചുമയിലൂടെ പുറം തള്ളുകയും ചെയ്യുന്നു എന്നിരുന്നാലും നിങ്ങളുടെ രോഗപ്രതിരോധ ശക്തി കുറവാണെങ്കിൽ കൊറോണ ബാധിച്ചവരെ പോലെ വൈറസ് സെല്ലിന് രോഗപ്രതിരോധ കോശങ്ങളെ ക്ഷീണിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു നമ്മുടെ രോഗപ്രതിരോധ ശക്തി വൈറസിനെ നേരിടുമ്പോൾ ബ്രോങ്കിയോൾസും ആൽവിയോളയും തകരാറിലാവുന്നു തകരാറിലായ ആൽവിയോളയിൽ നീര് കെട്ടാൻ തുടങ്ങുകയും ശ്വസിക്കുമ്പോൾ ഓക്സിജൻ ശരീരത്തിലേക്ക് വലിച്ചെടുക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാവുകയും ചെയ്യും ശ്വാസകോശത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗത്താണ് ബാധിച്ചതെങ്കിൽ അത് ലോബർ ന്യൂമോണിയ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുകയും ശ്വാസകോശത്തിൻ്റെ പല ഭാഗത്താണ് ബാധിച്ചതെങ്കിൽ ബ്രോങ്കോ ന്യൂമോണിയും ഡെവലപ്പ് ശ്വസിക്കാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് നെഞ്ചുവേദന ചുമ പനിയും ജലദോഷവും ആശയക്കുഴപ്പം തലവേദന മസിൽ വേദന ക്ഷീണം ഇതെല്ലാം ന്യൂമോണിയ കാരണം ഉണ്ടാവുന്നു രോഗിയുടെ അവസ്ഥ മോശമായാൽ വെൻറ്റിലേറ്ററുകളുടെ സഹായമില്ലാതെ രോഗിക്ക് ശ്വസിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായി വരും
കൊറോണ വൈറസിനെതിരെയുള്ള വാക്സിൻ വികസിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഗവേഷണം വളരെ വേഗത്തിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കൊറോണ വൈറസിനെതിരെയുള്ള വാക്സിൻ കണ്ടെത്താൻ പല വിധത്തിൽ ഇതിനെ സമീപിക്കാം അടിസ്ഥാന ആശയം എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു വീക്ക് കൊറോണ വൈറസിൻ്റെ പതിപ്പ് ഒരാളിലേക്ക് കുത്തിവെക്കുക ഈ വൈറസ് വീക്കായത് കൊണ്ട് തന്നെ രോഗലക്ഷണമൊന്നും കാണിക്കില്ല പക്ഷേ രോഗപ്രതിരോധ ശക്തി ഉണർത്തും കുറച്ച് ആഴ്ചകൾ കൊണ്ട് രോഗപ്രതിരോധ ശക്തി കൊറോണ വൈറസിനെതിരെയുള്ള ആൻറ്റിബോഡീസിനെ ഉണ്ടാക്കുന്നു ആൻറ്റിബോഡീസ് വൈറസിനോട് കൂടി ചേരുകയും നമ്മുടെ കോശത്തിന് യോജിക്കുന്നതിനെ തടയുന്നു നമ്മുടെ രോഗപ്രതിരോധ ശക്തി ആൻറ്റിബോഡീസിൻ്റെ സഹായത്താൽ വൈറസിനെ നശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു പിന്നീട് എപ്പോഴെങ്കിലും ശരിയായ കൊറോണ വൈറസ് ബാധിച്ചാൽ ശരീരം ഈ വൈറസിനെ മനസ്സിലാക്കുകയും നശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഇത് സാധ്യമാണോ എന്നതിനുള്ള തെളിവ് ശേഖരിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഗവേഷകർക്ക് വാക്സിൻ കണ്ടെത്താൻ ഇത്രയും സമയമെടുക്കുന്നത് ഇതൊരു സമയത്തിനെതിരെയുള്ള ഓട്ടമാണ് പകർച്ചവ്യാധികളുടെ നടുവിൽ ഒരു വാക്സിൻ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ചിലപ്പോൾ മാസങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ വർഷങ്ങൾ എബോള വൈറസിൻ്റെ വാക്സിൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ അഞ്ച് വർഷം വേണ്ടി വന്നു കൊറോണ വൈറസിൻ്റെ വാക്സിൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പന്ത്രണ്ട് മുതൽ പതിനെട്ട് മാസം കൊണ്ട് സാധിക്കുമെന്ന് പ്രത്യാശിക്കുന്നു അതുവരെ നമ്മൾക്ക് വീട്ടിലിരിക്കാം വളരെ ദുർബലരെ ശ്രദ്ധിക്കുക പിന്നെ തുടർച്ചയായി കൈ ഇരുപത് മിനിറ്റ് നേരം സോപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് കഴുകുക സ്റ്റേ ഹോം സ്റ്റേ സേഫ്